Karibu katika kipindi cha wako wapi wana Pakistan. Nimekutana na mmoja leo ambaye atanieleza ni kwa nini ametokea kuwa mtetezi wa wanyonge. Ndugu unaitwa nani? Ah majina yanaitwa John Samuel Tsuma. Eh, na wewe ni mkazi wa wapi? Ah mkazi wa eh, Sai currently na keti upande wa High Life pale karibu Sega lakini nilikuwa tu ni wale ambao walibomolewa Pakistani. Eh, Mombasa. Mombasa papa tononoka. Lakini asili yako wewe umetoka kaunti gani ama kwenu ni wapi hasa? Uh, kwetu kabisa kusema kweli uh, nyumbani uh, kule baba alipotoka kitovu alikotoka ni saidi, upande wa Kaloleni uh, Kilifi. Uh, mama naye alitoka upande wa Ukambani. Uh, mzee alitafuta. Uh, mzee alitafuta libida katafuta. Bado wapo hao? Eh bado wako? Uh, baada ya kuniachia nyumba Pakistani waliweza kwenda upande wa Shanzu majauni alisi kwenda kujituliza tuliza e, na wengine sisi tumekuwa wakubwa tumekuwa naanza kuanza na familia sasa ndo tukaachiwa pale Pakistan alisi endelee endelee kidogo e, ulisoma wapi a, kusoma nilisomea ziwani ziwani iko pande wa Chuda Ward e, na then nasari ilikuwa hapo pale pale a, a, tononoka and then a, secondary nikaenda Gede alafu college nikakuwa Kenya Polytechnic ambayo sasa hii ni uh, university uh, uh, technical university of Nairobi. Yeah. 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 Yes. Sasa baada hapo wewe ulijishughulikisha na mambo gani hasa maishani katika hali ya utafutaji na mambo kama hayo? Well, eh, siku hiyo mambo na kutafuta kazi ilikuwa ni ngumu na nilipotoka Kenya Polytechnic ilibidi nianze kujihusisha na mambo na self employment mwanzo. So nikakuwa nafanya watu ma projects, projects zao wala mbona nafanya kwa hapa Mombasa Polytechnic na MTTI nilikuwa nikiwafanyia fanya projects hapo kwa kuwa na pata pata uh, mapesa pesa hapo kidogo nilikuwa na mama mmoja pale ambao uh, alikuwa tumemuita mama Kebalala alikuja kusaidia na computer pale pale Pakistani na tukaweza uh, kui, kuinunua kwa rehani vizuri sana na nikajipata kidogo tunajikimu kimaisha vizuri eh, biashara ikaendelea vizuri na nikaja ajiriwa pia na Microfinance Bank ambayo kwa najita Smith Microfinance Bank na hapo nilienda katika kitengo cha IT na nilikuwa nasimamia IT hapa uh, Mombasa gaketi kwa muda mrefu nilifanya hapo kwa muda miaka miaka tisa kwa hivyo niliweza kutangamana na watu wa biashara ndogo ndogo maana kwa ndio tunajaribu kuwa kwa kuza tukiwa kwa pale pale Smith na nilipotoka hapo nikasema acha nataka kwenda fanya biashara zangu maana katika ile kiu ya kufanya biashara ilikuwa imeningiza sana imeningia sana so nikasema acha kafanye biashara biashara zangu so kutoka pale mwingine ambaye alikuwa tufanya naye shirika la la kukopesha akaniambia we njoo kidogo tufanye na wewe alafu kama utafanya biashara zako wewe endelea so nikajiunga na nini yeho microfinance pia kwa muda kidogo and then nikaenda kwa watu microfinance pia muda kidogo alafu nikaachana nao kajishulisha na biashara zangu kwa ndogo ndogo oh, okay. eh. sasa wewe uliishi Pakistan mpaka lini well tuliishi Pakistan mpaka uh, uh, 2021 march after kufurushwa karibu sana karibu sana eh na katika Pakistan tulikuwa tunatetea watu Pakistani ili waweze kupata haki miliki ya kuweza kuon zile nyumba ama tuweze kupata mkataba ambao utahakikisha kwamba watu wa Pakistani wako na assurance ya kurejea pale mahali ili isiyo kama ni mambo na kuchezwa shere eh, so mlifaulu mli well kusema kweli uh, tulifukuzwa uh, tulifukuzwa kwa wale ambao haikuwa sawa welcome karibu sana Welcome wherever you are too. Well, kinyama lakini kilichochetwa kuishia hapo. Uh, mimi kama mmoja wa viongozi wa Pakistani na ambapo pia watu wengi walikuwa wameweka matumaini yao kwa viongozi waweze kusaidia uh, kupata hati miliki ya pale ili tuweze kuwa na hata kama tutatoka tujue kwamba tutatoka lakini tuwaregea. So tuliendelea kupigania nyumba za Pakistani. Eh, ili kwa kwamba vile tumetoka watu wengi walikuwa wanaanza kupoteza imani lakini nilisema bana hizi nyumba bana tuzaregea watu wasipoteze imani <coughs> hizi nyumba tuzaregea 
na tuweza zipigania bado hata kama tuko kule nje so tuliendelea kupigania vita tulienda uh, county of assembly hapa Mombasa kupigania nyumba za baksani wataweza kuregea na katika ile safari tuliweza kushikana na watu wengine ambao pia na wamandizini pia nao kwa wanajipata katika hali zile zile za kwamba wanataka kufurushwa kule so tulungama na nao pamoja pia tukishirikiana na haki yetu na mashirika mengine ya kijamii tukiendelea kupigania pigania hizi haki zetu over 70% have already been sold to people who are in, in abroad and people who are now who have money who have already purchased the uh, the uh, the units at Pakistan leaving the people who are, who are in Pakistan uh, uh, houseless and also the people who are in informal sector whom you had done the study on uh, still not having that opportunity uh, to come and uh, have a, have uh, some units kenda bunge hapa county ya senate hapa senate ipokuwa imekuja a uh, county assembly ya Mombasa na haikutosha na maana ki governor wa Mombasa hakurudi na walipoona kwamba governor wa Mombasa hakurudi ikabidi tum, tumetengeneza uh, sitting nyingine Nairobi katika bunge uh, katika bunge la Senate and I'll also uh, mention uh, CEO uh, Badawi he did a research on affordable housing and he clearly noted that uh, 74% percent uh, of the uh, low middle income earners are, be, are, are between 0 and 50,000 uh, shillings. And at this time of COVID, where do you expect people who are in Pakistan, the people who are even very old, the people who are now uh, just uh, juggling about their, uh, uh, their business, to come and own a unit and call themselves owners? The government of Mombasa, in that engagement, you consider what methods you are going to employ to intervene on behalf of the former tenants as to how then they are going to benefit from the low cost housing concept eh eh kwa hivyo sasa hapa ikawa nani huyu anaizungumza eh, ah uh, huyu ni uh, senator wa Matangi ambaye ndiye alikuwa the chairman wa the select committee ambao kwa tumeenda nao kwa Nairobi na aliweza kutusikiza na aliweza kuamua vizuri kulingana na vile matako ya Pakistan vile alikuwa anataka as as uh, has been uh, programmed and mooted by uh, national government, including those benefits of a long-term loan or long-term repayment period and uh, maybe lowered cost and so on. Mambo na tenant purchase, mambo na kusu ya kwamba vile wana bakstani, olivanyanyaso na vile wanafaa, county government ishirikiane na watu wali kwa bakstani, waweze kuregea na kupata zile nyumba za bakstani. So that you don't abandon them in the middle. Those Na hizi recommendations aliweza kuzipatia na watu wa county na aliweza kumwelezea governor aweze kutana na watu wa Pakistani. Hapa naona sasa Joho huyu eh. Eh huyu ni Joho. Mmesalimiana uh, na mapatisha na wote wale. Eh ya yeah, tulitoka hapo nje kidogo na hizi tuweza kusalimiana nao vizuri. Wewe ni mgeni ni uh, Said Bidu ambaye alikuwa tumeenda naye tukiwa pia na chairman wetu pia James Mbaru. Ehe. Na alafu mlikuwa wangapi nyi mapatisha na? Ah uh, tulikuwa watatu. Hmm. Na pia tulikuwa na watu wa haki yetu ambao ni pia uh, uh, shirika la jamii ambao tulikuwa tumeungana nao pia pamoja ambao kwa tumeenda huko pia upande wa Senate. Okay. Chairman alikuwa Justice Mbaru. Hmm. Nairobi hapo. Nairobi hapo. Baada ya kile kikao cha Mombasa. Baada ya oh. kile kikao cha Mombasa sasa. Eh, Tukakimbia huko sasa. Oh. Asa tulikuwa tafuta tuna another sitting lakini sasa hii mikopo mikopo ya county government inifanya kidogo ndio tuweza kumalizia kila kitu. Uh, Joho aliweza kuitwa pale na uzuri aliweza kuelezewa vizuri kwamba hawa watu ambao walitolewa pale walitolewa pale kwa hali ambazo hazikuwa sawa kwenye ulingo wa siasa kutokana na jambo hilo lilikuathiri sana ama vipi hilo eh, jambo linaathiri sana kusema kweli ilikuwa na kutoa na kiti mahali na jiona sina imani unapita mahali unapatana na wamama unapatana na wale atombo mko nao baksani hapa pa mjini Mombasa wanakuuliza ah tutarudi baksani kweli ama wewe oh, unaje wewe Eh, ambia, ah, bakisani tutarudi Hata nyumba bakisani yako wewe iko Mbwara, Mradi tu usiuze Lakini nyumba mnazo, hata nyinyi Nyumba bakisani tunazo Na nyumba bakisani tutaregia Ni kwamba sahi kuna siyasa nyingi mingia pale Na ile siyasa kwa tata kuchezeo Na ile kwa ni siyasa ya kufurusho na kufurusho kabisa Lakini sasa tumezipigania Imeza kupata a good limelight Hata watu ingina umeza kuona kwamba sasa tutaregia Na watu umeza kutu Kutu unga mkono wa zamani wa mtaa wa zamani zaidi wa Pakistan 
katika mji wa Mombasa kaunti ya Mombasa ambao tunazungumza nao kuhusiana na maisha yao kwa sasa changamoto zao matarajio yao kuhusu mta huo na mengineyo uchaguzi wa 22 napigania uh, MCA tunoka bondeni na niliona kwamba wakaji wa tunoka bondeni wanahitaji kiongozi kiongozi wa kuwasikiza si kiongozi lemba atakuja alafu atapotea kiongozi lemba ataenda pale kwanza kufanya biashara mambo na kufanya tenda ama mambo na kufanya kuserve wale ambao wamekuwa wamemsponsor mimi nataka niwe kiongozi wa sauti za wale wanyonge kiongozi sauti za wale watu ambao wako kule chini wale ambao sasa wanasema kiongozi wetu yuko wapi mimi kwa pale ili kuwasaidia wale wale ambao sasa uh, wako pale nafasi za kazi hakuna nafasi za kupata basari pia ni hakuna kiongozi ambao ataweza kuja leta miradi katika ward hapa tunonoka ambao hatujai kuona hakuna hata barabara imekuwa shida kutengenezwa tunonoka maana katika kiongozi ambaye ana sukuma eh, kupigania haki ambao ni haki ya nyumba pia eh, iko katika katiba yetu uh, section 431 1b ambao ni, ni the right to housing hakuna na hata baksan tukupata mtetezi ambao atajaje kutetea mambo ya nyumba ndio maana nilisema ni kiongozi ambaye sasa atakuwa msari wa mbele kutetea kiongozi ambaye atakuwa shujaa jasiri ambaye atakuwa yuko pale msari wa mbele kuhakikisha kwamba haki yote kitu yote ambao watu wanatafuta wanatafuta kiongozi wao mimi nitakuwa pale msari wa mbele na chama gani well chama sikuingia chama no. eh sikuingia chama nilisema wacha ni uh, nipigeni hiki kiti as an independent ili kwamba wananchi hao wenyewe kwa wenyewe wananchagua mimi ili kwamba sasa ningea pale kama mchaguliwa wa wananchi wananchi kwamba wao ndio wamenichagua na wao wananipatia nafasi pale mbele kabla hujamaliza tuambie lolote ambalo una feel kwa wakati huu kuhusiana na azma yako hii na ujumbe ulionao kwa wakazi wa Pakistan ama bondeni ani tononoka ward na nasaha zako kwa ujumbe Well, ile kitu ambayo ningependa sana ni watu waweze kuangalia mtu na utu wake. Watu waweze kuangalia mtu na ni nini atakachowafanyia. Unajua wengine wanakuja kwa uongozi kwa sababu ya manufaa yao. Wengine wanakuja kwa uongozi kwa sababu ya kujitetea uh, eh, maslahi yao. So, mi nataku, nataku, nataka kuingia hapa na nimeingia hapa ili mwanzo tutete haki za watu za wana, wana tunonoka wa kuna na biashara wengi kwa hapa upande wa marikiti mwembe kuku ambao tumeongea nao pia kuna watu wengi ambao wako hapa side za mwembe tayari kuna side ambao wako hapa pia za za, za za tunonoka ground hapa side ya sega upande wa uh, pia bakstani ambao pia wanafanya biashara za tuktu mambo na wanafanya biashara za kwa ninio uh, matatu pale na ile kitu najua ni kwamba serikali ya kaunti inafaa kutoa misaada kwa wanabiashara wadogo wadogo na mimi nataka kuwa pale ili kuweza kuwanufaisha pia hao katika biashara zao ndogo ndogo na zaidi nataka pia kuweza kuangalia kwamba basari zile ambazo zinatolewa watu ambao wako eneo bunge la tononoka wanapata hizi basaris na nataka kuangalia kwamba pia watu ambao wako eneo la tononoka pia wana wana ile haki ya kwamba biashara zote ambazo ziko hapa tononoka kampuni zote ambazo tononoka hao wanafaa kupata kipao mbele kupata hizi biashara the blue economy ile ambayo iko hapa tunafaa kupata sisi pia tunanufaika na the blue economy ambayo iko uh, ambayo ni iko hapa kama ni kama ni wavuvi tumepakana na bahari pia na kama ni uh, ni bidhaa za blue economy nataka tuhakikisha kwamba watu pia watononoka wanafaidika wanafaidika maana watu wanaweza wanaweza kuji, kuji self employ na wakipewa wakipatiwa msaada kidogo watakuwa mbele mbele na, na, ni, na ni matumaini yangu kwamba wakipatia kura nikiwa kiongozi wao watu wa biashara mambo na health hao wazee wetu maana ke coast general liko hapa lakini hatuoni kama inasaidia watu watunonoka zaidi tutaka kwamba tutunonoka pia wanaenda pale hata kama uko na pesa una pesa mjumbe wako anakusaidia pale hata kupata kama ni uh, huduma ya bure eh maana ke afya ni, ni, ni haki ni, ni haki mtu kupata afya iliyo sawa 
Kwa hivyo nataka wapale kwa kisha kwamba maji safi yanapatikana, afya pia inapatikana vizuri na kama ni ni bursaries katika mashule zinapatikana vijana ambao wana talanta zao, wanasaidika pia katika talanta zao. Either tunazikuza ama hao wenyewe tunawasaidia kupata uh, scouting ili waweze kuchukuliwa katika mashirika tofauti tofauti sio tu ambao watakuwa watajaza tonoka lakini wengine labda watachukuliwa sio tu tofauti kwa zile ile talanta yao ama ile uh, huduma yao ambao wanafanya pia ni kozi wamemaliza na kuna kozi zingine ni bure na sijui ni kwa nini uh, viongozi hawaelezi uh, watu wa watu wenyewe watu wenyewe wa ushirika wa, 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 wa katika ina uh, ward yao maana kuna kozi zingine zinatolewa hapa bure za ninio uh, uh, tivet na elimu inatolewa bure ya watu ninio watu ambao wamemaliza hata kama ni standard 8 ama ni form 4 wanasoma bure na ni elimu ni, 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 ni elimu ambayo inalipwa na serikali kuu kwa hivyo ni jukumu la kiongozi hata ile ambayo iko kwa ward kwa kikisha kwamba watu kama wale wanajun zile causes na wananufaika pia. Mm. Asiye kubali kushindwa siku zote ya kuwe mshindani. Na tumejitosa ushindi tutakubali na kushindwa pia tutakubali. Na ngependa kuomba kila mtu hata kiongozi yote yule. Tuweze kuhubiri amani zaidi. Manake jirani yangu ni yule yule. Wanelewa? Ataki kwamba tupigiani kwa sababu wa mwanasiasa. Hata kama tu mizani kwa sababu wa mwanasiasa. Hata jia tipatia unga kesho yule. E, unga tazidi kutafuta sisi wenyewe. Na ni sisi, uh, wengine labda kuja chaguliwa, tuweze kusaidia yule mtu kulabda kuangale pale mala tapata unga wake. Lakini, tata kuhubiri amani. Na peace for peace, ndo tunataka kuhubiri sana zaidi. Wakisha kwa mba yani, tunadumisha tuna amani ili ambo tumikuwa nayo. Hii hisia ama mambo na siyasa ambayo mingia sahi, ya siya kitu ambayo itatutenganisha. Ni kitu ambacho sasa kitatunganisha kwa mba mina pigia mtu wangu, na ili mgini napigia mtu wake, lakini amani yetu itulete sisi pamoja. Kwa majina naitua John Suma, uh, mgombea huru, alama yangu ni, ni dafu, na ningeli kuomba sana kama we ni mkaji wa tononoka bondeni, ama unajua mtu yote ya mboyo kutononoka bondeni, aweze kunipigia akura, hapa uh, tunoka bondeni alama yangu ni hiyo hiyo tu badafu dafu kijua kwamba ni mambo ya kusafisha figo hiyo kwa hivyo tunaleta nguvu mpya damu mpya katika tunonoka bondeni ili tuweze kuwakilisha na tuweze ku represent katika bunge la county miradi iji hapa tunonoka bondeni tuweze kupata usaidizi hapa tunonoka bondeni na mimi ni kiongozi shupavu asiyekuwa moga na aliyejitolea kupigania haki za watu wa tunonoka bondeni